कराना उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक दल प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता व सांसद धर्मेंद्र यादव ने शामली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया प्रेस वार्ता में सपा सांसद ने भाजपा प्रति का हमला बोला उन्होंने कहा कि बीजेपी के चुनाव में प्रतिवर्ष दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन रोजगार तो दूर की बात है अब तो किसानों के भी बुरे दिन आ गए हैं किसानों को उनकी फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं और तो और पाकिस्तान से लाखों कुंटल चीनी का आयात कर गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है सरकार ने वर्तमान समय में हुए महागठबंधन के भविष्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सब 2019 में मिलकर दिल्ली में एक वैकल्प सरकार का गठन करेंगे क्योंकि भाजपा से हिंदुस्तान की आवाम दुखी हो चुके पूरा देश बदलाव के मूड में बसपा सप्रीमो मायावती के साथ हुए गेस्ट हाउस कांड के सवाल पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मायावती सपा को इस मामले में क्लीन चिट दे चुके हैं लेकिन भाजपा में मीडिया के लोग अब जानबूझकर इस बात को मुद्दा बना रहे हैं उन्होंने कहा कि अब यह मुद्दा नहीं है और वर्तमान समय में गरीबों और दलितों के शोषण का मुद्दा है तो हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से अब तक आपको आठ करोड़ नौजवानों को रोजगार देना चाहिए था आठ करोड़ नौजवानों का रोजगार कहाँ है रोजगार तो दूर है मैं समझता हूँ कई करोड़ और आठ करोड़ से भी ज्यादा नौजवानों का जीएसटी और नोटबंदी के कारण रोजगार छीना है उन्होंने सवाल किए थे उन्होंने बात उठाई थी किसान भाइयों की उस समय में आज मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से उन्होंने कहा था डेढ़ गुना समर्थन मूल्य करेंगे आज मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या किसानों का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य हो गया बहुत बातें की गई सामरी के अंदर भी हुई और भी चुनाव में कई मौकों पर हुई मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि आज किसानों का समर्थन मूल्य कब तक डेढ़ गुना करेंगे अब क्या बातें करने लगे कि 2022 तक हम दोगुनी आमदनी करेंगे 22 तो आप तब करोगे जब जनता मौका देगी उन्नीस को पहले तो हिसाब उन्नीस का दो और चूंकि सामरी में बाई इलेक्शन हो गया है तो सामरी के अंदर भी आपको जवाब इसका देना चाहिए इसी तरह से गन्ना किसानों का सवाल है बातें बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हुए पूछना चाहता हूं तेरे हजार करोड़ से ज्यादा गन्ना का किसानों का बकाया है और आप पाकिस्तान से चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं इतना गन्ना के किसानों के बकाए के बावजूद आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो जहां जो आज का गन्ना इसका तो भुगतान संकट में है ही वही जो फसलें आज बो रहे हैं किसान आने वाले समय में गन्ना किसान और फैक्ट्री के मिलमा शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट